Hello everyone. Welcome to the second part of uh, project, uh, project procurement management. We will talk contract and contract type. Contract can be uh, classified into three major cl uh, classes. Number one being the fixed price contract. Number two being the cost reimbursable. And number three being the time and material contracts. Fixed price contract as its name suggests we will talk about the buyer and seller. Ke, ekta, uh, fixed amount of taka diye debo for a service or a product say for example like a table at jurno ame ek lakh taka debo that is fixed price contract eta ke teen bhage bhag kora jay firm fixed price that means 100000 taka top ar ek paisa beshi hobe na apni ekhon bhalo perform koren kharap perform koren apnar table khub sundor hok ba oshundor hok ami firm ek lakh taka apnake debo then for, uh, fixed price incentive fee এটা আপনার সাথে আমার একটা পারফরম্যান্স ইনডেক্সের একটা নেগোশিয়েশন হবে আগে থেকেই যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি 1 লাখ টাকা 12 মাসের জন্য আপনাকে কন্ট্রাক্ট দিলাম ফর এভরি 15 ডেজ বিফোর ইউ ডেলিভার প্রত্যেক 15 দিন আগে 12 মাসের 15 দিন আগে ডেলিভার করলে আমি আপনাকে আরো 5000 টাকা দেব এক মাস আগে করলে আমি আরো 10000 টাকা দেব সো দিস ইজ হাউ এ ম্যাট্রিক্স ইজ সিলেক্টেড যে আমি একটা টাইমে আপনি অন্য কোন ম্যাট্রিক্সও দিতে পারেন সে ফর एग्जांपल যদি टेबल के क्षेत्र की बोला जाए जो भी अपनी 50 परसेंट टाइम है कोरे कोरे देते हुए ना मैं अपने घर 50 परसेंट एक्स्ट्रा दी बो यू कैन एग्री अपॉन समथिंग रीटा माल कहीं द मोस्ट रिनाउंड पीएमपी इंस्ट्रक्टर इन द वर्ल्ड तार बोई थे उन्हीं फिक्स प्राइस इंसेंटिव फीस होते फिक्स प्राइस अवार्ड फी आर एक टा फीचर एक कोड चल एक टा क्लासिफाई कोड चल अवार्ड फी ते जेटा बोला है आश्चर्य शेष होता है कि सब्जेक्टिव एसेसमेंटल माध्यम में जेही परफॉर्मेंस আপনি যখন টেবিল কাজ করতে যা টেবিলের কাজ করতে যাবেন ইউ উইল বি ইউজিং স্পিরিট রাইট অথবা স্পিরিট অথবা কালারের যে কেমিক্যাল এগুলো থেকে বাঁচার জন্য আপনি সেফটি ইকুইপমেন্ট ইউজ করছেন কিনা এগুলো কিন্তু আসলে মেজার করা যায় না এগুলো সাবজেক্টিভ ভাবে অ্যাসেস করা যায় তো অ্যাসেস করে যদি আমি আপনাকে ভালো পাই সব আমি আপনাকে একটা এক্সট্রা বোনাস দেব ইনসেনটিভ দেব সেটাকে আমরা অ্যাওয়ার্ড ফি বলবো ইনসেনটিভ আর অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে পার্থক্য হবে ইনসেনটিভটা হচ্ছে অবজেক্টিভ আমি এই পারফর্ম করলে আপনাকে টাকা দেব এবং এটার কোনো লিমিট নেই আপনি যত ভালো করতে পারবেন তত টাকা দেব আর অ্যাওয়ার্ড ফিটা হচ্ছে একটা ক্যাপ করে দেওয়া থাকে যে হ্যাঁ আপনি সব কিছু করতে পারলে আপনাকে আমি আপ টু ফিফটিন থাউজেন্ড বা আপ টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা আপনাকে অ্যাওয়ার্ড দেব এবং এটা সাবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে করা হবে দেন ফোর থার্ড ইন পি এম বক ফিক্স প্রাইস উইথ ইকোনমিক প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট তার মানে হচ্ছে আমি যদি একটা আপনার সাথে তিন বছর ধরে একটা কন্ট্রাক্ট করেছি আপনি তিন বছর ধরে আমাকে পাথর সাপ্লাই দিয়ে যাবেন ফর মাই সিমেন্ট ফ্যাক্টরি পাথরের দাম তিন বছর একই দাম থাকবে না রাইট সো যেটা করতে পারি আমরা যে আমরা আজকের দামে কন্ট্রাক্ট করে আপনাকে বলতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে যে প্রত্যেক বছর আমরা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পাবলিশড ইনসেন্টিভ এই ইনফ্লেশন যা বলবে সেই হিসাবে তার সাথে আরও এক পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট একটা এগ্রিড আপন দ্যাট বাট দ্যাট শুড বি এ বেঞ্চমার্ক অ্যান্ড দ্যাট শুড বি এ রেফারেন্স যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এই ইনফ্লেশন রেট সেটার সাথে আমি আপনাকে সেই হিসাবে আমি আপনাকে অ্যাডজাস্ট করে দেবো আজকে একশো টাকা করে যদি আগামী বছর দেখি যেটা একশো দশ টাকা আমি আপনাকে একশো দশ করে দেব এরপর বছর হলে আমি একশো বিশ করে দেবো তার মানে হচ্ছে ইকোনমিক যেই হ্যাসেলটা সেটা হয়তো বা সেলারের পার্ট থেকে সরে যায় এই গেল ফিক্স প্রাইস কন্ট্রাক্ট নাও উইল বি কামিং অ্যাট কস্ট রিএম্বার্সেবল কন্ট্রাক্টস এই টাইপের কন্ট্রাক্টগুলো আমরা তখন করবো যখন আমার আসলে প্রজেক্টের স্কোপটা আমি ঠিক ভালোভাবে জানি না আমি তখন ফিক্স প্রাইসে যাব না তখন আমি কস্ট রিম্বার্সেবলে যাব কস্ট রিম্বার্সেবল মানে হচ্ছে ভেন্ডরকে আমি সকল লেজিটিমেট ভেন্ডর বা সাপ্লায়ারকে আমি সকল লেজিটিমেট কস্টের ফেরত দেবো প্লাস তাকে আমি একটা বোনাস দেবো সে তো শুধু খরচের জন্য কাজ করছে না তার কিছু প্রফিট লাগবে রাইট সো লেজিটিমেট কস্ট বলতে আপনি সে আবার আমরা যদি টেবেলের কথা বলি টেবেলের টেবেল বানানোর জন্য সে হয়তো বা আপনার সে আপনাকে বিল করছে যে আমি লেদার কিনেছি টেবিল আপনার কোনো লেদারের ডিজাইন ছিল না সো দ্যাট ইজ নট লেজিটিমেট কস্ট আপনি তার জন্য তাকে রিম্বার্স করবেন না কিন্তু বাট হ্যাঁ সে বললো আমি কার্ড কিনেছি আমি পেরেক কিনেছি আমি কালার কিনেছি সো দিজ আর লেজিটিমেট কস্ট ফর এ টেবিল সেগুলোর জন্য আপনি তাকে রিম্বার্স করবেন প্লাস তাকে আপনি ফি দিবেন পিএম বকে এখানে আমরা ডটের যে লাইনের বক্সগুলো এগুলো আসলে রিটা মালকাহির বইতে পিএম বকে মেজর ক্লাস হচ্ছে কস্ট প্লাস ফিক্সড ফি কস্ট প্লাস ইনসেন্টিভ ফি কস্ট প্লাস অ্যাওয়ার্ড ফি বাট এটা একটু ইন্টারেস্টিং কস্ট প্লাস ফি বলে এটাকে ভাগ করা হয়েছে কস্ট প্লাস পার্সেন্টেজ ফি দ্যাট মিন্স আমি আপনার আপনার যত টাকার কাজ হবে 
তার উপরে টু পারসেন্ট আপনাকে ইনসেন্টিভ টু পারসেন্ট আপনাকে আমি একটা ফি দিব আর কস প্লাস ফিক্স ফি হচ্ছে আপনি এক লাখ টাকার কাজ করেন আর দশ হাজার টাকার কাজ করেন আমি আপনাকে এক হাজার টাকা ফি হিসাবে ফি হিসাবে দিব তার মানে এক আপনি যদি টেবিলটা বানায় তার নব্বই হাজার টাকা লাগে তাও আপনাকে আমি এক হাজার টাকা দিব যদি এক লাখ টাকা লাগে তাও আপনাকে আমি এক হাজার টাকাই দিব কস প্লাস ফিক্স ফি আর কস প্লাস পার্সেন্টেজ ফিতে যেটা হয় যে আপনি আপনার খরচ যদি নব্বই হাজার টাকা হয় আমি আপনাকে টু পারসেন্ট হারে যা হয় সেটা দিয়ে দিব আর যদি এক লাখ টাকা হয় তাহলে টু পারসেন্ট হারে হয়তো দুই হাজার টাকা আসে আমি দুই হাজার টাকায় আপনাকে দিয়ে দেবো সো দিস ইজ কস প্লাস পার্সেন্টেজ ফি দিস ইজ কস প্লাস ফিক্স ফি দেন কামস কস প্লাস ইনসেন্টিভ ফি উপর আমরা যেভাবে ডিসকাস করেছি এখানেও আমাদের একটা পারফরমেন্স ইন্ডেক্স আগে থেকে আমরা সেট করব যেটার এগেনস্টে মেজার করে আমি আপনাকে টাকা দেবো পারফরমেন্স ইন্ডেক্স ক্যান বি লাইক কত দিন আগে আমার বারো মাস থেকে কয় দিন আগে আপনি করতে পারবেন সেটার উপরে অথবা আমরা আরও অন্য অন্য কোনো মেট্রিক্সও ইয়ে করতে পারি এভাবে কষ্ট যেহেতু আমরা এটাও করতে পারি যে আমরা প্রথমে একটা ধারণা করলাম যে টেবিলটা বানাইতে এক লাখ টাকা লাগবে আমরা এগ্রিড করলাম যে হ্যাঁ এক লাখ টাকাই ওকে বাট যদি এক লাখ টাকার থেকে যত কম খরচে আপনি টেবিলটা করে দিতে পারবেন তার একটা পার্সেন্টেজ আপনাকে দিব সে ফর এক্সাম্পল আমরা এক লাখ টাকায় রাজি হলাম বাট আপনি নব্বই হাজার টাকায় আমাকে টেবিলটা করে দিলেন এবং আমি আপনার সাথে রাজি হলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি যত টাকা কমাবেন তার থেকে তার টেন পারসেন্ট আপনার সো আপনি দশ হাজার টাকা কমিয়ে দিয়েছেন আমার সো আপনাকে আমি এক হাজার টাকা দিয়ে দেব তাহলে যেটা হয় কি স্কোপটা ঠিক রেখে যেহেতু আমাদের স্কোপটা পুরোপুরি জানা না ফিক্সড প্রাইসের মতো যার কারণে ভেন্ডরের একটা ইনটেনশন থাকে বা সাপ্লায়ার একটা ইনটেনশন থাকে যে আমি যত কম খরচের মধ্যে করে দিতে পারি কোয়ালিটি ডেলিভারি ততই আমি বেনিফিটেড হবো দশ টাকা বাঁচিয়ে দিলে আমি এক হাজার টাকা পাচ্ছি বা বিশ দুই হাজার টাকা পাচ্ছি ইফ ইট ইস টোয়েন্টি পার্সেন্ট সো তাদের একটা ইন্টারেস্ট থাকে কস প্লাস ইনসেন্টিভ ফি অ্যান্ড কস প্লাস অ্যাওয়ার্ড ফি গোস সেম যে সাবজেক্টিভ অ্যাসমেন্টের মাধ্যমে যে ইয়েগুলো করবো সেটা হচ্ছে কস প্লাস অ্যাওয়ার্ড ফির মধ্যে পড়বে দেন থার্ড ক্লা থার্ড ক্লাসিফিকেশন নট থার্ড ক্লাস থার্ড ক্লাসিফিকেশন ইজ টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রাক্টস এটা আসলে এই দুটোর ব্ল্যান্ড ফিক্সড প্রাইস এবং কস্ট ইম্বার্সেবল কন্ট্রাক্টসের একটা ব্ল্যান্ড ব্ল্যান্ড ইন এ সেন্স যে টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালে আমরা আসলে সেলারের সাথে প্রসপেক্টিভ সেলারের সাথে এভাবে এগ্রিড আপন হই পার আওয়ার অফ সার্ভিসের জন্য তাকে আমি কত দিব বা পার ডে টাইমে একটা ইউনিটে অ্যান্ড দেন পার ইউনিট ম্যাটেরিয়াল কের জন্য আমরা তাকে কত দিব সে ফর এক্সাম্পল গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি একটা টি শার্টের জন্য র ম্যাটেরিয়ালের জন্য পার পিস টি শার্টের র ম্যাটেরিয়ালের দাম এগ্রি করেন এবং পার ডে ও পার ওয়ার্ক ডের একটা দাম আপনি সেট করেন দেন তার সাথে আপনি কন্ট্রাক্টে চলে যাবেন এটাতে হয় কি তার মানে কি আপনি হচ্ছে ফিক্স করে দিচ্ছেন পার ইউনিট প্রাইস এবং আপনি বলছেন যে আমি যত অর্ডার দিব তত টাকা আপনাকে ফেরত দেবো সো ফিক্সড প্রাইস ইন এ সেন্স যে আপনি ম্যাটেরিয়ালের প্রাইস ইউনিট প্রাইস ফিক্স করে দিচ্ছেন অ্যান্ড কস্ট রিএম্বার্সেবল ইন এ সেন্স যে আপনি তাকে কস্টগুলো রিএম্বার্স করে দিচ্ছেন অ্যাজ এন্ড ওয়েন রিকোয়ার্ড সো দিস ইজ টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রাক্ট এখন আমরা যদি বায়ার এবং সেলার রিস্কের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই গ্রাফটার দিকে তাকাই আমরা দেখব সি কস্ট প্লাস পার্সেন্টেজ ফি ইজ দ্য লিস্ট রিস্কি ফর দ্য সেলার কারণ কি আপনি যত টাকা খরচ হচ্ছে সেটা তো দিচ্ছেন নি প্লাস একটা পার্সেন্টেজ ফি দিচ্ছেন তাহলে তার জন্য এটা লিস্ট রিস্কি তার জন্য সবচেয়ে রিস্কি হচ্ছে ফার্ম ফিক্সড প্রাইস সেলারের জন্য সে এক লাখ টাকাই আপনার সাথে কন্ট্রাক্ট করেছে এর মধ্যে যদি দাম বাড়ে কমে তার কিছুই করার নেই তা যদি বেড়ে যায় তাও রিস্ক তার যদি কমে যায় তাহলে গেন তার বাট রিস্ক পুরোটাই ফার্ম ফিক্স প্রাইসে ভেন্ডরের বাট মাইন্ডেড ফার্ম ফিক্স প্রাইস কন্ট্রাক্ট আমরা তখনই যাব যখন আমরা স্কোপটা খুব ভালোভাবে বুঝি আমরা সেলারের স্পেকট্রামটা তো দেখি এরপরে ফিক্স প্রাইস ইনসেন্টিভ ফি যেহেতু আমি একটা পারফরমেন্স করতে পারলে আমি কিছু টাকা পাবো দেন হচ্ছে এফ পি ইপিএ ইকোনমিক প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক আছে আমি পারফর্ম করতে পারিনি কিন্তু ইকোনমিক্স ইকোনমিকের ইকোনমি ওয়াইজ আমার প্রাইসে যা বাড়ে কমে সেটা তো অ্যাটলিস্ট দেবেন আমি এক লাখ টাকার জায়গায় এক লাখ বিশ হাজার খরচ করছি বা সাত হাজার টাকা আমি ইনফ্লেশন প্রাইস পাচ্ছি তা আমার অ্যাটলিস্ট সাত হাজার টাকার লস তো কেটার হচ্ছে এফ পি ইপিএ টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল ইজ কাইন্ড অফ ইন দ্য মিডল যেখানে হচ্ছে ভেন্ডর এবং বায়ার এবং সেলারের রিস মোটামুটি সমান থাকে দেন সিপিআইএফ ইনসেন্টিভ ফি কস্ট প্লাস ইনসেন্টিভ ফি আমি পারফর্ম করতে পারলে আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন পারফর্ম করতে না পারলে কিন্তু আ
ফিক্স ফিটা পার্সেন্টেজ ফি থেকে একটু বেশি রিস্কি কারণে কারণ হচ্ছে ফিক্স ফিতে আমরা আসলে একটা ক্যাপ করে দিই এক হাজার টাকা পর্যন্ত বাট পার্সেন্টেজ ফিতে আমরা দুই হাজার তিন হাজার যত যত টাকার কাজ করবো তত টাকা আমরা ইয়ে করতে পারি সো দিস ইজ ফর সেলার অ্যান্ড ফর দ্য বায়ার ইজ দ্য অপোজিট বায়ারের জন্য সবচেয়ে রিস্ক হচ্ছে সিপিপিসি কারণ আমরা না জেনে একটা কন্ট্রাক্ট করলাম স্কোপ না জেনে এবং প্রচুর কাজ আসতে আসছে প্রচুর কাজ আসছে এবং তাকে আমার একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে যেতে হচ্ছে এবং ফার্ম ফিক্স প্রাইস যখন আমি ভালোভাবে জানবো ফার্ম ফিক্স প্রাইস ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন ফর মি সো দিস ইজ অল ওভার কন্ট্রাক্ট টাইপস আপনারা রিটা মালকের বই আই সাজেস্ট যে এখানে অনেকগুলো কন্ট্রাক্টের এক্সাম্পল আছে আপনারা এটা যদি ফলো করেন বেস্ট বেনিফিটেড হবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর স্টেপিং উইথ মি